Also, once again, good day. So here we are again. So I am Sir Jason and welcome to our Start Up Your New Life series. So once again, bakit natin ginagawa to? Number one, we want to help someone find their way back to God. So magpasalamat ka dun sa tao na tumulong sa'yo para may balik yung relationship mo kay Lord Jesus. At pangalawa, we want to help other people to start up their new life with Jesus Christ. Kasi niniwala kami na tayo, na ang pinakamagandang relasyon na pwede tayong magkaroon ay yung relationship natin sa Lord. Every relationship will fail but and fade, but the relationship with God will extend through eternity. So, I hope that you are good with your family. This ECQ is a great time for us to stem, uh, spend time with our family, as well as to develop our relationship with our Lord, Jesus Christ. So, sa oras na ito, can I lead you in prayer? Can you close your eyes and bow your head? And let us pray. Father in heaven, we thank you for this day. Salamat po, Panginoon, that today you will reveal to us. Lord, I pray, continue to help us to start up a new life with you, Lord God. Tulunan po kami, Panginoon, na maging mabunga sa aming buhay at pananampalataya. Lord God, uh, being mature and attaining the wholeness of our Lord, Jesus Christ. We bless you and we honor you, O God, in Jesus' name. Amen. So, for this time, pag-usapan natin yung ating tinatawag na prayer life. So, my question is, how is your prayer life? O, nagpipray ka na ba? O, what is the best prayer experience that you have? So, I myself, uh, since high school, I am praying. Nung bata din, nagpipray na ako. Pero at this time, nung na-encounter ko ang ating Panginoon, so, nagkaroon ng active prayer life yung buhay ko. Ano? So, maybe you're spending five minutes in prayer or less, ten minutes. So, um, that is good. But I believe that there is more than those prayer time na um, kasama mo ang Panginoon. So, what really is prayer? Prayer is the way we communicate to the Lord. Siyempre, di ba, in a relationship, lagi tayong may communication. At sa communication, yun, dun nabubuo yung mas malalim na relasyon. It is the same thing with the Lord. Do you not know that prayer is the way we communicate with God? It is when we pray, we communicate to the Lord. At yung prayer na yun ay hindi lang basta prayer. It is the most intimate moment with you and with God. Just imagine, kausap mo yung girlfriend mo, yung jowa mo, o kung may asawa ka na, kausap mo yung asawa mo. That is the most intimate um, moment that you have with your Creator. That is prayer life. And sa panahong yan, yung spirit mo, tsaka yung spirit ni Lord, because our God is a spirit, and we are composed of spirit, soul, and body, our spirit together with the Spirit of God is in communion. Okay? We are in the close relationship. At dahil dun sa communion natin sa Panginoon at pakikipag-isa ng spirit natin sa spirit ng Diyos, sa pagkakataon yung pwedeng dumating sa buhay mo yung guidance. That the Lord will speak into your life and provide guidance. Also, pwedeng mabigay si Lord ng instruction. Na pag nagpipray ka si Lord, magbibigay sa'yo ng utos. Anak, gawin mo to. Anak, ito yung dapat mong gawin. Magbibigay siya sa'yo ng wisdom. At pwede rin na habang nagpipray ka, ilid ka ni Lord na lagyan ka ng Lord ng burden sa puso mo na anak, ipag-pray mo to. Do you, have you ever experienced that you are praying for someone na uh, you are very very caught up, umiiyak ka, tapos ay hindi mo alam bakit pina, nung pinag-pray mo yun ay malalim yung pakaramdam mo. O may hindi ka, um, may kakaibang pakaramdam. Because the Lord give you the burden to pray for that person or for that thing. Kagaya ngayon, I'm praying for uh, the nation of the Philippines. I'm praying for those people na ginagamit to Lord for uh, para ma-resolve itong COVID situation natin, pandemic. I hope that you're also praying for them. I pray for our president. I pray for the frontliners, sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan na kaisa ng ating Pangulo. I'm also praying for the families. I also pray for the COVID patient. I apply the blood of Jesus upon them for them to receive immediate healing uh, sa kanilang um, sitwasyon ngayon, especially the recoveries and many other areas na dapat nating ipanalangin. Si Lord gusto niya magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, yung communion sa Kanya. At yung ating prayer life is very vital. Every morning, ito yung pinakamasayang at pinakamasarap gawin. Ano, pagkagising ko ay... Nakataas yung kamay ko tapos sinasabi ko sa Lord, Good morning, Lord. Uh, may submit to my spirit, soul, and body. Kasi yung, pag, yung pag-umaga, uh, yung unang pagmulat ng mata mo, the first one that you're going to talk is the Lord. Okay? So just imagine, una pagkagising mo palang, you'll be talking to your Creator. Ha? Imagine, pagkagising mo, makakausapin ma- uh, mo agad uh, asawa mo, kaya jowa mo. 
eh, yung kausapin mo ngayon, hindi lang basta jowa mo, asawa mo. Kakausapin mo ngayon is the King of Kings, the Lord of Lords, the one who created you, the one who knows the very substance of you, our Lord and our Creator. So, kailangan nating magpray, pray to the pray to the Father in the name of Jesus and through the power of the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Bible is very clear kung paano tayo magpipray. Hindi tayo gumagawa ng prayer natin na ritual-ritual lang. Ang prayer natin is based on the Bible. Okay? The Bible is very clear about the things na dapat nating isaalang-alang kung paano tayo mananalangin. At, pinag- at sinasabi ng Bible kung paano tayo mananalangin, anong dapat nating ipanalangin, saan tayo mananalangin, at lahat ng bagay tungkol sa panalangin. So, the question is, paano ba tayo mananalangin? In Matthew chapter 7, verse 7 to 8, sabi ng Panginoon, Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, prayer is just like what? Asking to the Lord. Imagine, ikaw humihihi ka sa tatay mo, biologically. Diba? Kunyari, na gusto mo, tatay, gusto ko pong bumili nito. Tatay, pwede po bang makatu- mak- uh, patulong po sa bagay na. That is the same, thing, the same thing when you are praying. You're asking to our God the Father. Imagine, you acknowledge Him as your Father. Okay? And you have an intimate relationship with your Father. So, it's like a father and son conversation. In John chapter 15, verse 7, Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingi ninyo ang anumang nais sa inyo at ibibigay sa inyo. Again, that is, uh, uh, again, like a father-son relationship. Hingin ang anumang dap- uh, gustong hingin at ipagkakaloob sa atin. John chapter 15, verse 7. It, see, the... The prayer is not a ritual. Prayer is about relationship. Ito yung prayer na mag uh, magpapatatag ng ating relasyon sa Panginoon. The second question is, kailan tayo, kailan tayo dapat na manalangin? Okay? The Bible is also clear. Uh, Matthew chapter, um, Romans chapter 12 verse 12, manalangin ng tuloy-tuloy. In English, pray without ceasing. Nang walang putol. Okay? Um, when we say pray without ceasing, Every time, every moment, we are in the spirit of prayer. Ibig sabihin, even though wala na tayo sa panahon ng ating pananalangin, our heart and our mind and our emotion and the whole of us is still in communion with God. Okay? And then, Matthew chapter, um, Colossus chapter 1 verse 3. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesus. Ano sabi doon? Tuwing ipapanalangin. So, laging nananalangin ang mga apostol noon. Okay? And it is the same thing na dapat natin gawin ngayon. Dapat lagi tayong manalangin. At sunod ay sino ba ang, da- ang ipananalangin? So, sabi, uh, unang Timoteo, chapter 2, verse 1. Una sa lahat, ipinakikuusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ipanalang, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. As much as possible, we pray for all the people. Especially the first thing, ang una pong dapat mong ipag-pray ay iyong pamilya. Sarili mo at yung mga tao sa paligid mo. Saan dapat tayo, manal- saan dapat tayo manalangin? Okay? In addition to uh, sino ang ipananalangin, Matthew chapter 5, verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko sa iyo. Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusing sa Inyo. Let's pray for those people na umusig sa atin. Pag-pray natin yung mga kalaban natin. Not the prayer na, da, na sana madapa ka na. O not the prayer na sana ay mamatay ka na. Hindi ganun. The prayer should be, Lord, bless mo po sila, Panginoon. Lord, um, open their mind. Okay? Not, not cursing, but blessing those uh, people na ating kalaban, na ating kaaway. Isin, di ba mas maganda yun na tayo ay nagbe-bless sa mga tao instead na nagka-curse tayo ng mga tao. And saan tayo dapat manalangin? Matthew chapter 6, verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama, nakakita ng ginagawa mo sa, sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. It talks about privacy. Okay? 
uh, it should be on a private place kung saan makakapokus tayo sa ating conversation with God. In Marcos chapter 1 verse 35, Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Okay? Mapapansin nyo si Lord, nagpunta siya sa lugar kung yung hindi siya distracted. Ganun din. Kapag tayo magpipray, let's look for a place where we are not distracted. Okay? Where we can have a free conversation with God. Yung kaya mong makipag-usap at maibuho sa lahat sa Panginoon. Ano? So, ano ang dapat nating ipinalangin? In Matthew chapter 21 verse 22. Ano mang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananaling kayo. The Bible is very clear. Everything. Okay, we can pray for everything. And Romans chapter 8 verse 26. Gay naman, tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Okay? Um, have you ever experienced praying that is wordless but groaning? Okay? You are just crying. You are groaning. Um, hindi mo kasi ma, hindi mo maisalita yung panalangin mo. So your soul and the Holy Spirit is helping you to pray at this time. At even sa mga panahon tayo na nalangin, the Word of God says we do not know how to pray but it is the Holy Spirit that helps us to pray. Pasalamat natin ang Holy Spirit kasi siya yung tumutulong sa atin kung para tayo makapanalangin at din, dinggin ang panalangin natin sa langit. Okay, so uh, do you not know na nice ang Diyos na makapakinig mula sa iyo everyday? Kung paano ang iyong tatay ay gusto lagi marinig ang boses mo at ang nanay mo gusto marinig ang tinig mo, si Lord ganun din. God always want to hear from you. The Lord wants to hear your voice every day. Kaya, um, okay lang magpamisa sa Jowa, no? Okay lang din magpamiss sa kung sino man. Pero wag naman tayo magpamiss kay Lord, okay? So, every day, let's have a quality conversation with God. That will be so helpful to us. And syempre, that will build your relationship with God. So, ang panalangin ay, it is your everyday experience with God. Again, it is a communion with God. Experience with the Lord. At sa paraang ito, lalago yung relationship, relationship mo kay Lord. Kasi nga, mayroong tinatawag na communication. May conversation kayo kay Lord. At sa paraan ding to, magkakaroon ng tinatawag na revelation. Yung mga hindi mo maunawa ang verses, minsan at kadalasan, si Lord nire-reveal sa yung ibig sabihin pag nagpipray ka. At ito din yung um, makakatulong sa atin para makapag-build tayo ng ating buhay ng pagsunod sa Panginoon. A life that is obeying the Lord, uh, fully surrendered to God. At para makalapit tayo sa Panginoon, ang panalangan ay para, para makalapit tayo sa Panginoon ng may um, confidence dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Cruz. Panginoong Jesus sa Cruz. In Hebrews chapter 4, verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling numapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. So, si Prayer. Let us come to the Lord with boldness, with confidence. Paano? Makakalapit tayo sa Panginoon ng may um, kapayapan sa puso natin kapag alam mo, pinatawad ka ng Diyos. Alam mo, namatay si Jesus para sa iyo. At dahil sa sakripisyo yun, wala tayong dapat ikaya sa paglapit natin sa Panginoon. Because we are forgiven. We are blessed. We are saved. We are favored. Okay? At alam natin, di ringgin tayo ng Panginoon. So, how to pray? Ang Ang Panginoon ay tinuro niya, the Lord doesn't teach to preach. Hindi <laughs> sinabi, disciples, this is how you preach. But sabi ni Lord, disciples, this is how you um, pray. Okay? So, meaning, the, ang Panginoong Jesus natin, nagbigay siya ng emphasis sa prayer. At makikita niyo yun sa Matthew chapter 6, 9-13, the Lord's <laughs> Prayer. Pag tayo magpray, mahalagang una dapat natin uh, unawain, number one, sabi niya, Our Father who art in heaven. Number one, you should know whom you are, uh, kung kanino ka nakikipag-usap. Pag mananalangin ka, i-acknowledge mo sino ang kausap mo at ang kausap mo ay ang Ama sa Langit. When you pray, you talk to the God of Father. And sabi doon ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So, ano ibig sabihin nun? Sa prayer, meron tinatawag na pagsamba. Okay? Hallowed be thy name, your kingdom come, 
your will be done on earth as it is in heaven. So, merong pagsamba at meron ding pagdakila sa pangalan ng Panginoon. So, magpe-pray. Pag magpe-pray tayo, we need to pray. <laughs> Mahalaga talaga yung prayer. We need to pray with faith. We need to pray with uh, forgiving spirit. Ay, kaya paglapat natin sa Panginoon, bago natin ipag-pray, marami pang bagay, humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Kung may kagalit tayo, mag-release tayo ng forgiveness sa kanila. That is very important. And then, manalangin tayo ng may katiyagaan. At manalangin tayo ng may katuwiran. Knowing that we are forgiven. Knowing that we are set free from all the bandages of the enemy in our life. So, practically, paano tayo magpapray? Number one, maglaan tayo ng oras at pumili ng pinakamainam na lugar. So, I myself, every morning ako nagpapray. Ganun din bago matulog. At occasionally, sa middle ng umaga at saka ah, gabi, nagpipray din ako. Um, tas, uh, may lugar din ako nagpipray. Uh, isa, isa sa lugar ay kung nasan ako ngayon. Dito sa may table ko, dito ako malimit magpray. At isa pang lugar doon sa kwarto, nagpipray. So, mahalaga yon Para yun yung nagsaserve as altar mo. Na yun lagi yung place of prayer mo. I suggest you pray every morning. Before, uh, bago mo simula ng, ang buong araw. Kasi, Di ba minsan yung magulong buhay, dulot yan ng mga hindi uh, natin alam kung anong gagawin natin. Ganon din. Yung ating spirito na legaling, hindi alam, uh, walang direksyon, ang sagot yan, panalangin. Uh, payapain muna natin yung buhay natin sa pamagitan ng panat. Tsaka, just imagine that prayer is the most important conversation of the day. So, you talk first to your uh, creator and I assure you, every everything sa buong maghapong yun will be Uh, parang asarap kasi nagkaroon ka ng good quality conversation with God. Number two, pasimula, pasimulan mo sa pasasalamat at pagpupuri ang, ang, yung, ang yung prayer. Bakit? Kasi ang pasasalamat ay, at ang pagpupuri ay ang handog ng iyong kaluluwa sa Diyos. Okay? It is your offering to the Lord. Yung iyong um, thanksgiving, yung iyong um, uh, Worship, yan yung handog ng iyong kaluluwa sa Panginoon. Kagaya ni David, ano sabi ni David sa Book of Psalms? <laughs> si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang husa, lumapit sa presensya na at umawit ng may tuwa. O si Yahweh <laughs> ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat ay nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang uh, kawan, pumasok sa kanyang templo <laughs> na ang puso'y nagdiriwang. Okay? Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Uh, pag-ibig niya ay tunay laging tapat kailanman. So, see, the heart of David. Bago siya pumasok sa temple ni Lord, may pusong nagpapasalamat. Prayer also like that because prayer is approaching the temple of God. And the number three, <laughs> Hayaan natin makipag-ugnayan yung ating puso sa Diyos. What is the key word for this? Um, Lord, I surrender all. The moment you say that, Lord, I surrender all, may kakaiba yung effect sa iyong spiritual atmosphere. Uh, ikaw ay isang anak sa harapan ng iyong ama, hayaan mong mangusap okay, ang iyong puso sa Diyos. at magministeryo, hayaan mo sila pag-minister sa buhay mo. Pag, pag sinayin mo ka, Lord, Lord, I surrender. Ibig sabihin, Lord, inahayaan kita na kumuyo sa buhay ko. During that prayer, whatever the Lord will reveal into your life, let Him reveal that into your life. Whatever the Lord will do into your life, let Him do. Okay? Minsan, yung prayer, that is the moment of na binubrokin tayo ni Lord. Yung moment na tinalagyan ng Diyos ang kagalakan yung buhay natin. Maraming ginagawa si Lord uh, eh, during prayer. So, i-allow natin siya na gawin yun. The keyword is, Lord, I surrender. And last is, <coughs> ipahayag ang iyong pananampalataya. In Luka, Lucas chapter 11, 9 to 10, kahit sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumata kayo at kayo pagbibig, pagbubuksan, sapagkat bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pag <coughs> bu buksan. Okay? I-declare mo yung pananampalatay mo through prayer. I suggest you pray specifically. 
Pray mo, kung anong nasa puso mo. Ang, ang panalangin di sinusolo, sinasa ulo. Ang panalangin ay mula sa puso. Kasi ang usapan nyo ni Lord ay puso sa puso. Okay? You pour out, when you pray, you pour out your heart to God. That is the best thing and the best experience that you can have. So, bago tayo magtapos <coughs> sa oras na ito, I just want to ask some question. So, ikaw ba ay nagpipray na? Kung nagpipray ka na, sa tingin mo ba yung bang uh, panahon na nilalaan mo sa prayer, sapat ba yan para palaguin yung iyong pananampalataya sa Diyos? O kaya naman, uh, paano mo kaya uh, ididil yung mga distraction kapag nagpipray ka? Okay? Ano kaya paano ka magre-respond sa mga bagay na yun? So, sa oras na ito, um, let me lead you in prayer. Can you close your eyes, bow your head and um, repeat after this prayer. Panginoon, salamat sa iyong presensya na nagbibigay sa akin ng lakas at ng kakayahan upang magawa ko ang lahat para sa iyong palawalhati. Tulungan mo akong makalikha ng isang buhay panalangin at tumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng paghahanap sa iyong mukha ng may pagtitiwala araw-araw sa pangalan ni Jesus. <coughs> Amen. Okay, so thank you so much for listening to this content. So, if you're not yet subscribing, um, click subscribe. You're also free to comment on this content as well as to share this content. So, I, uh, I, I expect that this week you will be, you will have a more active prayer life. Once again, this is Sir Jason and always remember that you are blessed, you are favored, and you are extraordinary. God bless you and keep safe.